他们不是应该在监狱里吗？这都是你的标记！哎哎哎哎！黄标将军！就是四叔先生，你是啊，我们是同行，我也是教书匠，跟我们走。小钟，扶大家出去，走。就是快，走，快走。放了石原将军，我什么都可以答应。
将军，死在将军，你知道这让我在军部背上多大的罪责？蠢货！嘿，堂堂的宪兵队总队长，也死在了抵抗分子的手上，难道你就没有责任吗？武田军虽然平日和我一肩相佐，但要紧时刻，我们还是并肩作战的战友。竟然被那些抵抗分子残忍的杀害，是我们宪兵队的耻辱，也是我大野洋子的耻辱。我一定会抓住那些抵抗分子，为武田军报仇。我一直想给你机会，把你调过来，协助武田雄工作，就是要加强宪兵队对江津地区的控制能力。可到如今，你一再令我失望。属下惭愧。宪兵队队长一直空缺，这段时间由你来负责处理宪兵队的事宜。嘿，记住，虽然你是我的人，可并不代表我能够多次的纵容。就像你画的那些图画，啊，都是你眼睛看到的东西。不过你的图画呢，是美的；这些照片是丑的，他们不好
，是小鬼子做的坏事。你长大了以后啊，要杀小鬼子，为他们报仇，知道吗？啊，孩子，今天你看到的这些，不要跟任何人说，知道吗？好孩子，去玩吧。封锁这里所有出口，不许任何人进入。嗨、哎！老板，来人啊！什么人？好像是日本便衣。难道我们的设备发现了？不可能啊！来来来，我去看看。你把这东西找个收拾起来。今天不管发生什么事儿，不管你听见什么还是看见什么，都不许出来，知道吗？还有，昨天我们埋的那些东西都不许告诉任何人，知道吗，孩子？好孩子，快快快快快！哎呦，二位，你就是老板啊，我就是。哎，小姐，您是来照相还是洗印啊？来，外边请。我既不照相，也不洗印，我来取一些东西。东西。所有人都在这儿了啊！是是是是，呃，都在这儿了。呃，我们都是良民，啊，这一定是个误会。是你给报社寄的照片啊？哈，我们是照相款啊，就是照照片的。嗯，呃，从不寄照片，都是客户上门来取。是吗？啊，是是是。现在呢？我再问你一遍，是不是你寄的照片？其他照片都藏在哪儿了？我再说一遍，我们这是照相馆，不寄照片。你说的，我不知道。不知道。我有的是时间，可以陪你慢慢的。你来说，我我我我我什么都不知道，我不知道。人都杀光了，再找找别的线索。给我搜！
到了。走，何时？都在这里吗？是的。把这里烧了，上。把拉力布，趁着火势不大，赶快进去看看。田中，这些都是你拍的照片吗？是我拍的。我告诉你，照片我全收回来。但如果传播出去的话，欧美国家一定会以此作为把柄，大肆宣扬丑化我们大日本帝国。对不起，我甘愿接受一切惩罚。还有别人知道这些照片吗？你有没有给别人看过？应该没。南京的人那么多，怎么可能全部杀光呢？你有本事，把照片给我看看。我跟那个女人提到过，好像她对这笔照片很感兴趣。女人，田中，该是你将功折罪的时候。小朋友，小朋友，听见了没有？他受到了惊吓，夜里做噩梦，平时也不说话。他显然是受到了强烈的外界刺激，内心极度恐惧。出于生理上自我保护的需要，他在潜意识中暂时脱离了和外界的沟通交流。简单来说，就是患上了恐惧症。恐惧症？这要怎么做才能治好啊？目前医学界对于这种病症的研究还很少，没有一个通用的治疗方案，你很难说怎样才能够治好。根据个人的体质不同、病情不同，恢复的时间也大为不同了。皮尔先生，您是我见过医术最高明的医生了，难道连您也没有办法吗？这是一家英国教会办的孤儿医院的地址。我建议你把这个孩子送到这个孤儿医院去，那里有很多和他一样大的孩子。或许可以帮他打开封闭的内心世界，让病情得到好转。那里的负责人卡尔神父是我的好朋友，只要提我的名字，他一定会接纳这个孩子。谢谢。小家伙，你要在这里乖乖的，要好好听话。姐姐会来看你的，好吗？神父，你
以后就麻烦您，好好帮我们照顾这个孩子了。就赐予我们这片土地，就为了让孩子沐浴阳光。我玩的特别开心。来来来，我在这里尽最大的努力，给孩子那么一点点的天堂的无辜路的感觉。太棒了！来来来，老师啊啊啊！太棒了！我的孩子，吃饭的时间到了，要不你跟这个老爷爷走，去吃好吃的，好不好？嗯。孩子，不高兴了，爷爷给你做好吃的，保你开心。陈父，我们会定期回来看孩子的。如果有什么急事找我们，请写信到这个地址的邮箱。好的。你放心，我一定会照顾好这个孩子。我们走吧，秦老师在等我们呢。嗯、这几天已经严密搜查过了江津主城区，一无所获。这是最近搜查过的地方的资料汇总。英租界呢？英租界的调查需要工部局的审批，正在进行。划定英租界作为重点，一定要找到那个孩子好久不见，想我没有啊？我先敬你，我今天心情好。那我更得敬你了。盛大探长，你到底是什么人？你都叫我探长了，我能是什么人呢？先生，这边请。算了，不管你是什么人，希望你不是坏人。我有事，先失陪了。我送送你啊。我连你是什么人都不知道，哪敢坐你的车呢？先生，您的酒，请慢用。谢谢。袁中军，好久没看到你了，这些日子都去哪儿了？如梦小姐，我最近一直在处理南京那批照片，要选出最好的，那都是我辛辛苦苦在战区拍摄的，要好好发挥他们的价值。你老说照片照片的，也不给我看看。你那儿到底有多少照片？底片在我手里，我想要多少就有多少。既然是这么宝贵的照片，田中军打算如何处理呀、啊？当然是冲印一些印发给帝国的将士，鼓舞士气。没想到田中军这么正义凛然，还是算了吧。我还是找另外一个人发财。发财？如梦小姐，这话是什么意思？啊，我有一个国外的朋友，是收藏家，他对你这些照片非常感兴趣，本来想高价收藏这些照片，不过，田中君。这么为帝国的利益着想，还是算了吧。他
他愿意出多少钱？怎么，有兴趣？<笑>底片在我手里，我可以一边为帝国服务，一边赚自己的钱。而且我已经选出三十多张精品，所以，请告诉我，他愿意出多少钱？每一张照片，一百英镑。成交。不过。交易的时间和地点要由我来安排，以保证我的安全。没问题周浩二，一会儿就到，按计划行事。年轻人，照片带来了吧？照片留下，箱子你拿走吧小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。嗯嗯、田中竟然是他下的棋。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群里。对。啊啊啊啊啊啊、神不大。
脾气倒挺厉害，告诉你，你的同伙是不是藏在这里？说我也有办法让他们站出来。抓人！都给我抓活了！就知道你们怎么着。想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉，杀了！你这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！啊啊啊啊我去救小青，好。呀
！我不走！我不走！我不走！快走啊！快走！快走！快点受伤！快快走！快！到的很及时，秦老师，你们的人员有没有损伤？还好。哎，你的队员呢？寒夜他不太好，受了点伤。我去看看他。嗯他已经好很多了。谢谢卡尔神父对孩子的照顾。一切都是主赐予给我们，应该感谢他才对了。我给孩子们带了一些新的衣服，辛苦你给他们分一下吧。孩子们肯定会非常的高兴。谢谢。来，小豆子，跟我们一起去玩吧。对，小豆子，一起去玩吧。他们什么时候把他叫成小豆子了？这个小孩子从来没有开口说话，可是他非常喜欢吃豆子，所以其他的孤儿都叫他小豆子。孩子们总是有最单纯的逻辑，真好。我的孩子，你为什么在叹气呢？看到他们，总是让我想到我的过去。其实我也是孤儿，许多年前跟家人失散。我的孩子，只要他们还活着，总有一天，主会安排你们重逢。我也是这么想的，所以到现在，我都没有停止过寻找他们。那个孩子找到了吗？还是没有线索吗？不过，我有一个想法。说。就目前的形势来看，那几个抗日分子一定跟这次的照片事件有关。我在想，那个孩子会不会是被他们藏了起来？他们出生入死，身边都很危险，一定不会把孩子带在身边。再排除掉已经大范围搜查的普通民居。孤儿院，新租界的孤儿院主要有六所，而这里曾经追查出那几个抗日分子的藏身之处。离这里最近的孤儿院是英国教会孤儿院。我相信，最近的遭遇都是主给予我们的启示。神父，我们真的很希望能多做一些善事。全权的主给予我们的启示，就是为了让我们寻找到真正的自己，递进灵魂。神父，我们想收养一个孩子，可以吗？太好了。最近有新来的孩子吗？只有一个小男孩。几岁？大概六岁吧。那神父，麻烦您带我们看一下那个孩子吧。好，请跟我来。小朋友。抬起头来
终于找到你了。神父，回头我再来接他。再见，仁慈的主会保佑你们。主也会保佑你们的。立刻行动！没盐了，吃的真快啊！明天又得买喽。又涨价，这什么世道啊！再涨了，连盐都吃不起喽。这以后日子怎么办呢？这些孩子。可什么都没做啊！你们一定搞误会了，我一直在云租界安分守己的，什么都没做过。我需要你为我们大日本帝国做一些事情。我，我只是一个孤儿院的厨子，我能帮你们做什么？我要你做的事情正好跟孤儿院有关。啊，你们孤儿院最近是不是新进来一个六岁的小男孩？对，是有一个男孩，不爱说话。孩子们都管他“小豆子”。谁把他的？好像是几个年轻人。嘿，我也记不清了。我几个年轻人把他带来的？好像是三个。他们也不常来，不定时的，偶尔才来一次。三个。他们有没有留下什么联络方式？好像有，可我不知道啊。哎，神父那里有。我不管你用什么方法，查到他们的联络方式。天黑之前，把他们叫到孤儿院去。为什么呀？这你不需要知道，你只需要知道天黑之前把他们叫到孤儿院去，并且这个事情必须做到，不能让任何人知道。这恐怕我做不到啊！我，你怎么找到他的？这是你的家人吧？他们住在你的老家南庐镇，是吧？你应该知道，那里有我们大日本帝国的驻军。嗯。神父，需要我帮忙吗？不用。你怎么把孩子的资料都拿出来了？昨天来了一对夫妇，他们想收养一个孩子，所以我把这些资料拿出来给他们看看。哦吼，他们很好，他们想出资协助我们的孤儿院，给你一个孩子买一套新的棉衣。这样的好心人，多一点该多好。
我给小豆子带了点点心，我去找他了。好的，你去吧。小豆子，给你拿好吃的了。你看看，给你拿什么好吃的了？嗯，你在画什么呀？嗯，小豆子，你告诉姐姐，这是不是照相馆老板藏铁皮盒子的地方？这里没有人会伤害你的，啊，姐姐会保护你的，别怕。难道小豆子画的是照相馆后院的树？啊，不行，我得赶紧看看去。小豆子，别怕啊，乖，你看，给你带什么吃的了？都是你爱吃的，来，来看。小豆子，你先乖乖吃着。老徐，你怎么在这里？我我我我我我找您啊！我我我我想问问你，对，今天晚上做什么菜？不是一向都由你来做决定的吗？我没有什么特别的要求，就跟平时一样呗。哎，好好好，我知道了，我我我这这就做菜去。哎。电话，只留了个信箱。有人来过守在这里，我有点事情要办。记住，我要打草惊蛇。
算回来了。什么事这么急着找我？我们一直找的那个铁皮盒子有线索，可能就埋在照相馆后院的树下。真的吗？真的。我刚从孤儿院那边过来，你离得近，我就先过来找你。夜长梦多，咱们两个马上去照相馆。不通知一凡姐他们了？不用了，只是拿东西而已，咱们两个人足够了。走。哎，时间不多了，万一耽搁了，东西先被小鬼子拿走了，到时候就更没办法补救了。快走。孤儿院的人送来一封信，说你们寄养的那个孩子突然得了重病，希望你们尽快来一趟孤儿院。好。出什么事了？小豆子出事了，我要去看一下。我陪你去。嗯。韩大哥和奶茶神呢？暂时联系不上。孤儿院说小豆子生了重病，让我马上过去。好，那快走吧。我的孩子们，可以开始吃饭了。这是你的家人吧？他们住在你的老家南炉镇是吧？你应该知道，那里有我们大日本帝国的驻军。嗯，老徐，哎，小凤，叫我呢。你好像有一点心神不宁，你没事吧？没事，我我我就是身体有点不舒服，没事没事的。如果真的严重的话，就去医院看看吧。呃，我我真的没事的，不用不用了，吃饭，我吃饭。孩子们，好不好吃？好好吃。这个饭是老徐给我们做的，来，一二三。谢谢老徐情况，果然是。怎么会这么多人埋伏在孤儿院里？应该又是小鬼子。他们很有可能知道小豆子的行踪。这样吧，我先把车停到前面去，咱们再观察一下。
个人没错，一眼就能识破。有好几个人的衣服极其不合身，还有那个茶摊老板，那个拉黄包车的，他们的动作和职业非常不符。这么说，小豆子肯定是包了。这些鬼子太狡猾了，干脆咱们偷偷进去，把小豆子救回来。绝对不行，日本人已经铺好了陷阱，咱们一定要谨慎行事。再等等，天马上也就黑了，咱们先商量一个行动的方案，然后趁着天黑我们摸进去。嗯、铁皮盒子。干嘛把我拉回来？我就不行，我抢不过。哎，别着急啊！你看，趁他不注意，我早就拿出来了。至于那个铁皮盒子，就当做送给他好了。不对，他怎么会知道东西藏在那里？大野洋子一定看过小豆子的话，才找到照相馆后院的。怎么说小豆子，甚至整个孤儿院都有危险？阿姨，我们快走！走！我错了，神父。老兄，怎么了？我做了一件不该做的事啊！可是，可是他们用我的家人威胁我，我也没办法。到底怎么回事？电话线可能被他们切断了，那怎么办呢？那没办法跟巡捕房联系了呀。要不，我们的孩子们一起逃出去呀、啊？不行，绝对不行。神父，神父，你要去哪儿啊？神父，你要去哪儿啊鬼，你不要放他！再打了，马上行动。我和秦老师出席，请用掩护我们。小七想办法把小豆子带走。好，只要他不在这里，孤儿院就是安全的。好，走。魔鬼，你不要放他！
！孩子们，孩子们，魔鬼，你放开他！孩子，快躲起来！快快快快快！我，来！绕到后面，找机会救孩子。没事，没事，小豆子，我们没事了，我们平安了。小豆子，没事吧？小豆子
，小豆子，秦老师，小豆子他。和胶卷是小豆子用生命换来的，你务必要把它交给国外的媒体，这样的话，小豆子的灵魂才能安心。Don't worry， 我回到欧洲以后，肯定会把南京大屠杀的照片送给各个国家的媒体，把在中国发生的惨剧公布给全世界。让全世界的人们都知道日本正在中国烧杀抢掠，让欧洲人了解日本人疯狂的野心。